కమర్షియల్ సినిమాలు చాలా స్ట్రాంగ్ అండ్ ఫేమస్ మన ఇండియాలో కానీ కమర్షియల్ సినిమాలు అంటే ఏంటి అని క్వశ్చన్ వీళ్ళ కొందరికి ఉంటుంది వాళ్ళ కోసమే మీరు ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే కమర్షియల్ సినిమా డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎస్ మీరు విన్న నిజమే కమర్షియల్ సినిమా అనే జానరా అస్సలు లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రిపుల్ ఆర్ ఇస్ అ హిస్టారికల్ సినిమా బట్ ఇట్స్ అ కమర్షియల్ హిట్ సినిమా అంతే కమర్షియల్ సినిమా అనేది జస్ట్ అ బిజినెస్ మోడ్యూల్ అంతే నాట్ అ జానరా ఈ కమర్షియల్ సినిమాల్లో కామన్ స్టోరీ ప్లాట్ ఐదు నుంచి ఆరు సాంగ్స్ కామెడీ రొమాన్స్ పెద్ద డైలాగ్స్ పెద్ద ఫైట్స్ అండ్ అంతే ఒకే ఫార్ములాని తిప్పి తిప్పి పిప్పి చేస్తారు తానే కమర్షియల్ సినిమా అని అంటారు సరే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇరా మైక్రో పూర్గా అంటే ఇస్తా సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి అత్తంటికి దారేది ఎఫ్ టూ జైలవ కుష బాబు బంగారం సర్కారు ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా ఇవన్నీ కమర్షియల్ సినిమాలే కేవలం ఆ యాక్టర్ ఫ్యాన్ బేస్ ని వాడుకుని బిజినెస్ చేయడానికి చేసిన సినిమాలు కానీ ఇక్కడి నుంచి అసలు ప్రాబ్లం షురు డైరెక్టర్స్ ఒక సినిమా తీసే ముందు ఆడియన్స్ మిమ్మల్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో మాకు తెలుసు సార్ అలానే చూపించేద్దాం ఫుల్ విజువల్స్ ఫస్ట్ హౌస్ ఫుల్స్ నా దగ్గర స్టోరీ అయితే లేదు కానీ మీ పాత సినిమాల్లో ఉన్న రెఫరెన్స్లను వాడుకొని ఒక సినిమా తీసేద్దాం సార్ పాత సినిమాల స్టోరీల్ని కూడా వాడేసుకుందాం సార్ ఇంతకుముందు చూసిన సినిమానే కానీ ఎక్కడో చూసినట్టు అనిపించే సినిమా తీద్దాం సార్ అని సినిమాలు తీసి దప్పుతున్నారు గత రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఎగ్జాక్ట్లీ జరుగుతుంది ఇదే డియర్ డైరెక్టర్స్ ఆడియన్స్ విషయం చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ విషయం మీకు ఆడియన్స్ గురించి అంతా తెలుసు అని ఏది పీకకండి వాళ్ళకి నచ్చింది మాత్రమే వాళ్ళు చూస్తారు సో ముందు మీకు మీరే డిసైడ్ అవ్వద్దు మీకు నచ్చింది చేయడానికి ట్రై చేయండి కానీ దానికి ఒక పర్పస్ ఉండని ఇలా తీస్తే మీ ఫ్యాన్స్ అందరూ బాగా విజుల్స్ వేస్తారు సార్ అని సినిమాలు తీయద్దు ఎందుకంటే కేవలం ఆ ఒక్క యాక్టర్ ఫ్యాన్స్ ఉండరు ఇండస్ట్రీలో కొందరు నాలా నిజమైన సినిమా ఫ్యాన్స్ కూడా ఉంటారు సో నేనేమంటానంటే విజుల్స్ పడతాయి అని ఒక సీన్ తీయకూడదు సీన్ ని చూసి ఆటోమేటిక్ గా విజుల్స్ వచ్చేలా తీయాలి ఐ థింక్ చాలా సింపుల్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నా నేను మీలో ఎవరైనా రాంగ్ వేలో పెడుతుంది ఈ వీడియో అని అనుకుంటే లైక్ యూ క్యాన్ ఫిట్ మరీ ముఖ్యంగా నాకు నిక్కడ లోపల నుంచి కాలిపోయే ఒక విషయం ఏంటంటే ఒక డైరెక్టర్ ఆ సినిమాలో పనిచేస్తున్న మెయిన్ హీరోకి చిన్నప్పుడు బొక్క బోర్లా పడుకొని గ్యాలీలో సుస్సు చేసే వయసు నుంచి నేను మీకు పెద్ద ఫ్యాన్ ని సార్ అనడం దట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ టు మీ ఒక డైరెక్టర్ ప్రొఫెషన్ కి కించపరుచుకునే పదం అది వెరీ ఇరిటేటింగ్ అండ్ అన్అక్సెప్టబుల్ బై మీ మీరు నోట్ చేసి పెట్టుకోండి ఈ ఫలానా హీరోకి నేను పెద్ద ఫ్యాన్ అని చెప్పే ఆ ఫలానా డైరెక్టర్ తీసిన సినిమాలు రిలీజ్ రోజు మాత్రమే గుర్తుంటాయి మూడవ రోజు మూడు లేక మర్చిపోతాం మేమందరం మీకు ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా అసలు ఒక డైరెక్టర్ ఫ్యాన్ అయితే ఎలా ఉండాలి అని లోకేష్ కనగరాజన్ టు కమల్ హాసన్ లోకి మవ కమల్ హాసన్ కి ఎంత పెద్ద ఫ్యాన్ ఈ వీడియోస్ చూస్తే మీకే తెలుస్తుంది బట్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో లోకి మమ్మ ఇలా అంటాడు నేను కమల్ సార్ కి పెద్ద ఫ్యాన్ ని ఈ విషయం ఆయనకి నేను ఒక రోజు చెప్పొచ్చు రెండో రోజు కూడా చెప్పొచ్చు కానీ ప్రతి రోజు కూడా అదే చెప్పుకొని కూర్చోలేను ఆయనకి నేను ఎంత పెద్ద ఫ్యాన్ అనేది ఆయన ఫ్యాన్స్ కి స్క్రీన్ మీద చూపిస్తాను అదే ఒక ఫ్యాన్ గా నేను ఆయనకి ఇవ్వగలిగే రెస్పెక్ట్ యాక్చువల్లీ ఎగ్జాక్ట్ గా ఇలానే చెప్పలేదు కానీ ఇంచుమించు ఇలానే చెప్పాడు ఆ వీడియో లింక్ నాకు దొరకలేదు లేదంటే చూపించేసేవాడిని మీకు ఎవరికైనా దొరికితే కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి పాపం కొత్త వాళ్ళు చూసి తెలుసుకుంటారు అండ్ సేమ్ థింగ్ హ్యాపన్ విత్ హరీష్ శంకర్ అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫర్ కబ్బర్ సింగ్ యునో ఒక ఫ్యాన్ తన ఫేవరెట్ హీరోని చూపిస్తే ఇలా చూపించాలి ఒక ఫ్యాన్ అతని హీరోతో సినిమా తీస్తే పదేళ్లు గుర్తుపోయిండేలా సినిమా తీయాలి కానీ ఆ హీరోకి నచ్చేటట్టు కాంప్రమైజింగ్ గా హీరోని మాత్రమే ఇంప్రెస్ చేసేలా తీయకూడదు నిజంగా ఆ హీరో మీద అంతే మోజు ఉంటే షో ఇట్ ఆన్ స్క్రీన్ ఫయా హీమ్ అంతేగాని ఇలా దేనికి పనికిరాని సో కాల్డ్ కమర్షియల్ సినిమాలు తీయకండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ డోంట్ గివ్ అబౌట్ యాక్టర్ మీకు మీరెంచుకున్న కథ హీరో ఆ యాక్టర్ కాదు కథని హీరోగా చూడండి యాక్టర్లు వస్తుంటారు పోతుంటారు కథే ఒక డైరెక్టర్ కి హీరోగా ఉండాలి ఇలా కథని హీరోగా చూసే డైరెక్టర్స్ లో ఫస్ట్ చక్కన గారు ఉంటారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఇక్కడ కూడా రాజమౌళి బాలయ్యతో సినిమా ఎందుకు తీయలేదు అని అడిగితే ఇలా అన్నారు నాకు బాలయ్యతో సినిమా తీయాలంటే భయం ఎందుకంటే షార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత చక్కన్న హీరోని పట్టించుకోడంట అవుట్పుట్ సరిగ్గా వచ్చిందా షార్ట్ సరిగ్గా వచ్చిందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ హీరో ఎండలో ఉన్నాడా ఏం చేస్తున్నాడా అనేది హీ డోంట్ గివ్ అట్ హీ జస్ట్ కేర్ సపోర్ట్ ద అవుట్పుట్ అండ్ దట్ ఫాట్ డైరెక్టర్స్ చుట్టూ అలానే ఆ
పాటలు కింద నుంచి పైదాకా ఫుల్ డిప్రెషన్ లో ఉన్న మనిషిని తీసుకొచ్చే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చేసినట్టు టల్లగా మ్యూజిక్ కొడుతున్నారు వాళ్ళేంటో వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన హిస్టరీ ఏంటో వాళ్ళే మర్చిపోయారు దే కంప్లీట్లీ ఫోర్గాట్ హూ దే ఆర్ అండ్ ఈ డైరెక్టర్స్ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చింది ఆ అమృతం అనుకుని వంగే నమస్కరించి దాన్ని సినిమాల్లో ఉంచుకుంటున్నారు డిమాండ్ ద గుడ్ మ్యూజిక్ ప్లీజ్ డిమాండ్ అండ్ వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఉంచిన డబ్బాల్లోంచి మ్యూజిక్ ని మళ్ళీ ఎత్తుకొని వచ్చి ఇంట్లో డైనింగ్ టేబుల్ మీద అన్నం చికెన్ పీస్ పెడతారా వింటేజ్ ఐఆమ్ ఈజ్ బ్యాక్ వాట్ ఆర్ దిస్ టేక్ అ గ్యాప్ వర్క్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ స్ట్రాంగ్ అండ్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూద్దాం ఏం చేయని డైరెక్టర్స్ మీదనే కోపం అనుకోవద్దు యాక్టర్స్ మీద కూడా అదే కోపం ఉంది రెస్పెక్ట్ ఉంది కానీ కోపం బాధతో చెప్తున్నవే ఇదంతా పర్సనల్ గా తీసుకోవద్దు ప్లీజ్ ఇక్కడ చుట్టూ నిప్పు కానీ ఇక్కడ ఎద్దులు హాయిగా టెన్షన్ లేకుండా చికెన్ బిర్యానీ తింటున్నాయి సపోజ్ ఇక్కడ ఇలా నిప్పు గ్రాఫిక్స్ అనుకోండి ఈ గ్రాఫిక్స్ లోనే ఈ చిన్న సెకండ్ లోనే ఆ ఎద్దులు పారిపోనికి ట్రై చేస్తుంటే ఎలా ఉండేది మీరు చెప్పండి అలెక్సా అదే వర్చువల్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్ ఒక బాక్స్ లోపల అవుతుంది ఇంటర్నెట్ లో కానీ ఈ అమ్మ లక్ష్మమ్మ ఇలా చెప్పి సౌండ్ తగ్గించేస్తుంది నాది ఒక థీరి ఉంది ఒక రైటర్ ఒక పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ ని రాయాలంటే అతను ఫస్ట్ ఆ క్యారెక్టర్ రూమ్ ని రాయాలన్నమాట అలానే ఒక ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ గురించి రాసుకుంటున్నప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ ఫ్రెండ్స్ ని కూడా కొంచెం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి కదా వాట్ ఈస్ దిస్ అండ్ ఈ సినిమా మొత్తం లేజీ రైటింగ్ అయితే కనిపిస్తుంది కానీ పర్టికులర్లీ ఎగ్జాంపుల్ గా ఈ సీన్ చెప్తా డ్రగ్స్ తీసుకొచ్చిన వాడిని పోలీస్ లో పట్టుకెళ్లారు కానీ డ్రగ్స్ ని డ్రగ్స్ ఆస్వాదించిన శృతి శృతి వై తీసుకెళ్లరు వై అండ్ ఇక్కడ ఇలా విలన్ ఎలా పెట్టాలనుకున్నారు సార్ మీరు ఇది చూస్తున్నప్పుడు అక్కడ అప్పుడే ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో లోనే నవ్వచ్చు చేసింది నాకు ఆడియన్స్ వీళ్ళిద్దరిని సీరియస్ గా తీసుకుంటారని ఎలా అనుకున్నారు మీరు అసలు దునియా విజయ్ గారు చాలా మంచి యాక్టర్ పొటెన్షియల్ ఉన్న యాక్టర్ ఆ యాక్టర్ ని తీసుకొచ్చి ఆయన్ని అస్సలు వాడుకోలేదు ఆయన ఎవరా ఎలాంటిదో ఒక్క పర్సెంట్ కూడా చూపించలేదు ఈ సినిమా అండ్ దీన్నే కరెక్ట్ గా మనకి కృష్ణగాడి వీర ప్రేమ కాథ సినిమాలో చూపించారు అక్కడ పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయింది ఇది ఎందుకంటే అక్కడ అది కామెడీ కామెడీ కోసమే ఈ క్యారెక్టర్స్ అని అక్కడ డైరెక్టర్ కి తెలుసు కానీ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ పెద్ద హీరోతో చేస్తున్న డైరెక్టర్ కి ఆ విషయం గుర్తుకు రాలేదు సీరియస్ గా తీసుకుంటారు ఆడియన్స్ అని ఆయనే ఆయన కాయ లోపల అనుకున్నారు గుండెకాయ లోపల అండ్ ఇదే సీన్ ని ఎలా తీసుంటే బాగుండేదో ట్రై చేద్దాం సేమ్ మన విలన్ హీరో ని చంపకుండా ఇక్కడ ఇలా వస్తాడు వచ్చిన వెంటనే అక్కడే ఉన్న ఒక ముసలి రెడే నీ పెండ్లం పొద్దున్న నుంచి బువ్వ తినలే నువ్వు వండి పెడితే మాత్రం తిండదంట అని చెప్తే ఇతను కుక్ చేసి ప్లేట్ లో వేసుకొని పెండ్లాం దగ్గర వెళ్ళి తినిపిస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఆమె చెప్పే డైలాగ్ ఇది అయి ఉంటే దీనితో పాటు వీర సింహారెడ్డి రక్తంతో తడిచిన చేతులతోనే అన్నం తింటా అని ఆమె చెప్పుంటే ఇతనికి ఈమె మీద ఉన్న ప్రేమ అది కుకింగ్ వీళ్ళిద్దరికి అతని మీద ఉన్న ద్వేషం రెండు పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయ్యే ఆడియన్స్ మైండ్ లో కళ్ళు మూసుకోండి అరే మూసుకోండి కళ్ళు కళ్ళు ఇప్పుడు ఒక సినిమాలో ఉన్న ఒక వాయిస్ ని ప్లే చేస్తానన్నమాట అది ఏ కమెడియన్ వాయిస్ మీరే చెప్పాలి విన్నారు కదా కమెంట్ చేయండి ఇది మెయిన్ విలన్ ని పుట్టించిన ఇంకో మెయిన్ విలన్ వాయిస్ ఈ సినిమాలోనే అండ్ సేమ్ ఇష్యూ విత్ వాల్టేర్ వీరయ్య ఆల్సో ఈ రెండు సినిమాల్లో కూడా సాంగ్స్ ప్లేస్మెంట్ చండాలంగా ఉంటది అవసరమా ఐదారు పాటలు ప్రతి సినిమాలో కూడా అవసరమా రెండు నిమిషాల ముందు తమ్ముడు చావుకి న్యాయం చేయాలి అని ఏడ్చుకున్నవాడు ఒక్క నిమిషం తర్వాత నీకేమో అదెక్కువ నాకేమో ఇదెక్కువ అనే ఒక పాట పాడతాడు ఎంత దరిద్రంగా ఉంది సార్ మన యంగ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ ఈ సినిమాలో కూడా శృతి గెస్ట్ అపీరియన్స్ మాదిరే ఉంచారు సో మొత్తంగా నేనేమంటానంటే ఒక పర్పస్ లోని సినిమాలో తీయడం ఆపేయండి అదే బెటర్ అది చిరంజీవి గారి సినిమా అయినా బెల్లం పక్కన సినిమా అయినా మూవీ షుడ్ ఆల్వేస్ సర్వ్ అ గ్రేటెడ్ పర్పస్ వెల్ ఐ థింక్ ఐ స్టాప్ నౌ సి ఈ వీడియో మొత్తం నా ఫ్రస్ట్రేషన్ నేను ఒక డైరెక్టర్ ఆయన ఒక హీరో ఇద్దరు కలిసి ఒక సినిమా తీయాలని మాత్రమే సినిమా తీస్తున్నారు అది నాకు నచ్చట్లేదు అందుకే వీడియో చేశాను అయినా విత్ ఇన్ సినీ కెపాసిటీ ఇంత బొచ్చంత ఈ వీడియో వల్ల ఏం మారదు అనేది నాకు కూడా తెలుసు కానీ ఐదు నుంచి పదివేల మంది దాకా ఈ వీడియోని చూస్తారు అందులో అట్లీస్ట్ వంద మందికైనా 
తెలుస్తుంది ఏం తప్పు జరుగుతుంది ఇప్పుడు అనేది దీన్ని ఒక రోస్ట్ వీడియోలా చేయాలనుకోలేదు కాబట్టి చాలా మినిమల్ గా చేశాను నేను ఎవరి ఫీలింగ్స్ అయినా హర్ట్ అయి ఉంటే మీరు వీడియోని తప్పకుండా డిస్లెక్ట్ చేయొచ్చు యు హ్యావ్ దట్ ఫ్రీడమ్ బట్ నా పాయింట్స్ వ్యాలిడ్ అనిపించిన నా జాతి రత్నాలు మాత్రం ఈ వీడియో తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయాలి ఎస్ షేర్ చేయాలి అండ్ హా ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ లో కూడా విత్ ఇన్సైడ్ అనే పేరుతో అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేశాను ట్విట్టర్ లో ఒలుక్కేయండి మనకి మనమే రికగ్నైజేషన్ తెచ్చుకుందాం అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద యూట్యూబ్ అండ్ ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది అసలు ఈ వీడియోకి ఒక పర్పస్ ఉందా మీలో ఒక ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసిందా లేదా ఈ వీడియో అనేది కింద కమెంట్ సెక్షన్ చెప్పండి అండ్ ఒక తెలుగు వర్డ్ ఆశా కురుపులు వస్తాయి దీని మీనింగ్ అంటూ కూడా ఫాలో మీ ఆన్ దీస్ ప్లాట్ఫామ్స్ అంతవరకు సీయూ ఇన్ ద వీడియో సూన్ బాయ్ బాయ్